Культура – це номер один. Культура є сильніша армії. Абсолютно, ну це якби теж в світі доказано, тому що армія буває різна, так? але чим вищий рівень культури, тим більше є внутрішній патріотизм, якби ціна держави. Я дуже сильно вірю в генетичний код, оцей внутрішній. І е, кожна імперія старалася знищити. Генетичний код це якраз, от то, якщо прямо до культура, знання історії, знання культури. Так? І це цей момент, який е, ну, горда людину, це знає це його батьківщина, у нього є Франко, у нього Шевченко і багато щось іншого, не, ти, крім, і пам'ятки. І тут же починається цього не віддам. Не перекути поле, так собі, а та, таке. Ну, відповідно, ще раз повторюсь, Австрія, Польща, СССР робили все в першу чергу, щоб вбити е, культуру, щоб обов'язково люди не знали своєї культури, а коли ви не знаєте своєї культури, ну, то ви скажете, культура є в Росії, культура є в Італії, культура Франції, ну і багато, скажімо, з мого покоління вже були інволіди. Ну, я ви ту фразу знаєте, я дуже часто її цитую, <кій> як сказав Ганді, що інтелігенція, вихована в імперії, це перший ворог, перший ворог ну, нації, держави. І це, це, це ну, скажімо, ми ще пожинаємо це, тому що, о, Шекспір, О, там Леонардо да Вінчі, а я кажу, я теж теоретик і автор книжок, але давай поговоримо про українську культуру 15-16 століття. Ну, от моя любима така теза – показати українську культуру в контексті національних культур. Хочу сказати за культуру – ціниться тільки національна в світі. От ну, дуже просто, я вже мільйон раз казав. Якщо завтра у японська виставка, всі приходять, а всі картини, як, наприклад, французькі. Знаєш, а, ці, а ти японські, то що ти так хочеш? Я б наш тобі японські, класні європейські картини, а ти хочеш японські. Да? Приїхали з Африки, а то то саме, що таке як французькі, чекай. Ти хочеш від Африки то, від Іспанії то, від Аргентини то. А чому не українського? Так? Я думаю, ми ну, Бойчук це робив, Шептицький це дуже сильно акцентував на тому, себе знайти. Оце той генетичний код. Саме важне – це збери... дати генетичному коду відродитися, не вбити його, не тукати, не тукати забивати його е, зарубіжним мистецтвом і ще щось, і ще щось. Так? Ну, благо, зараз йде відродження по-любому, щоб там не казали, щоб не критикували десь так. От зверніть увагу, Шептицький фінансував Сосенка, всіх тих художників, вони їхали за границю себе знайти. Це дуже важливий момент – себе щоб вони приїхали українськими художниками. А в нас дуже часто хвалять художників, навіть тих давніх. О, він там вчився у Франції, він учень ліже, він то, ну то так, ну класно. Але його картини по-любому у Франції чи десь кажуть, це пережоване вчорашнє. Ми тут будемо гордитися, ми будемо дорого, великі гроші платити за їх, ну хтось там, так, купляти ці картини, але це якась вторинність. Ліжефу, ну і дуже так гордилися колись, що косили під Сезан на 60-х роках, дивись, який класний художник, дивишся за Сезан. Ну, і вони там передивилися книжок, і вже не, не йшли до первовитоків, е, просто, ну, от Буйчука чому розстріляли, за національне, за те, що він шукав вихід. І так само творив. Ну, зараз я, я, не, я не можу бути якимось таким критик, критиком остаточно, що це твір, я дуже часто люблю Казати, що я в мистецтві не розумійся в сучасному, то треба 50-100 років. Ну, тому що проходить е, там 50 років, і молодь приходить, там цікавиться, о, то, то вторинне, то вторинне, то вторинне. Це вже бачить. Навіть буває, людина довго живе, ще раз кажу, а це, те, що, що вона зробила, це... Ну, я, я не кажу про соцреалістів, я не кажу про тих, е, ну, таких, що наслідували цей, це передвіжників, потім соцреалістів. Я навіть кажу тих, що щось шукають, якісь форми, так? Але дуже часто вони, ще раз кажу, не включають генетичний код, 
аж від так от там книжок надивився, а їм би треба трошки взяти культуру, подивитися, є благо книжок багато, подивитися, чому українська ікона інакша, чому е, там київське бароко таке мощне. Та то треба туми ще видавати, треба так багато давати у той мазеп... Ото, власне, цей період, у той Мазепінського, так, ну, так термін є Мазепінське бароко, тому ми, українські меценати, вкладали гроші в школи, в розкід, ну, це айдачний, е, це всіх записав братство, а потім цю Києво-Могилянку зробив, і навіть там і десь похований, і кажуть, що, ну, поки що, ну, так, умовно, десь там, що там знищили це все, потім знищили. Просто розказую, що що люди свідомі були, і вони були дуже інтелектуали. Чому зупинили ворога російського, росіян, які наступали? Тому що люди, хто пішов добровольцем чи ЗСУ, це були люди внутрішньокультурні, виховані селом, виховані містом, батьками, виховані інтелігентами. Цікава штука, то я там, ну, кажу, багато разів був. І те, коли ми там сідали, там, ну, розмовляли там, з воїнами, то вляється в кожного моя історія. От таке враження, я хочу, ну, що там то, 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 зачепили якісь питання, в нього батьки репресовані, в мене батьки, це мама репресована, діда розсіляла. Він починає говорити то. З тим говориш то, що ми, е, нас вбивали, що ми були культурі, ми були люди культурні, освічені, ми любили Україну. Ну, тому що це все займо, культура і любов, це дуже-дуже велике значення. Якщо, якщо людина любить свою культуру, любить то, ну, то, то вона дуже сильна і вона не, не буде лягати під гором. І фактично була зупинена Війна, дякуючи, власне, ну, з внутрішньої тої культури людської, вихованості, ну, толерантності. Я... У, нас, у нас нема національних меценатів. Вся біда в тому, що ще не вихований клан цих меценатів. Тут, де в, Радянсь... в Росії чи в Радянському Союзі, ну, в Радянському Союзі трошки інакше була система, але от в Росії там де, дуже сильно, ну, як кажуть, Києві навіть, в Києві 18 століття, там навіть 19 меценат гордився тим, що він українець. От, киянин, львів'янин, навіть так, скажімо. І якщо там бізнесмен гордився тим, що він є житель Львів... От знову таки школа, знову таки сім'я. Якщо він перекути поле, ну бабки зробив на якийсь лєвий, йому то нафік не потрібно. Це йому там якусь дурницю або... Він може так або купляти, йому кажуть, той, той цінний художник, то купляй, а то не цінний не купляй. Ну, з боку рекомендують. Але таке поняття, як вкладання грошей своїх. Ну і ще там, я знаю, ну, то, по-моєму, то за кордоном, у нас, здається, того нема. Якщо займається таким грамотним меценатством, різко опускаються податки. Ну, не знаю, чи там нас, нас не, зна, не знати, чи і навіть в Америці, в багатьох державах вигідне меценатство. Але я просто навіть не в тому. Тут же йде меркентильна. Сторона. А в нас ще, ну, я принаймні не знаю е, наявність меценатів національно, національно свідомих. Тому що національний свідомий чоловік, він працює на завтра. На завтра, якщо він там походив, о, там цікавий художник, о, той цікавий художник. А може би мені виставку зробити таких от українських художників, так? І з того мати кайф. Ну, Тетяков в Росії зробив, той зробив в Києві, як його. На Рєпіна вулиці галереї вже, оці, як їх, боже, боже, вилетів. Ну, зараз музей західного мистецтва. Ну, це ж приватна Ханенки. Тобто Ханенки вважали то за честь від Бога е, збирати картини. І Тетяков той же в Росії був так, і цей. І вони вважали то, скажімо, вони бізнесмени, фабриканти були, але вони фактично робили це для міста, для держави. І таким, ну, і знов таки, цей момент от такий, ну, в дуже багатьох державах, от меценати за честь е, зафінансувати, художники за честь подарувати. Тому що тут, тут е, от такий момент е, етики, культури, от ти даруєш музею роботу, чи там якогось іншого художника з приватної збірки, це дуже так вважається за велику честь. А ну ті, ті, що я кажу, чому я от так часто беру ті гучі, бо це великий кайф. І я тоді, о, знаєш, той проєкт, який робив 365 ікон, знаєш, це е, Богородиці, ти, ти, ти. знаєш, там була дуже проста істина. Там є проблема десь там в медзакладі, так, треба велику суму. Всі, ой, там би олігархи заплатили, заплатили, і вже до фіолету, вони в карті більше програють, чи там рулет. А я собі думаю, я українець, по-перше. А одна людина може дуже багато. 
дуже багато одна людина. Тут важно собі так сісти і так зобразити, а що би можна таке зробити, щоб ту суму заробити. Я роблю 35, а всі втухли. Дзизі отак Богородиця мовиться, в рядами всі прийшли. Бо вже притиковують тебе ікони, всі одинакові, а я вам зараз роблю всі одинакові. І Богородиця мовиться всюди. Там був шок. Там люди себе знаходили, чотку знаходили, вуйка, бабцю ходить. Та на бабчу подібна, та на вуйку. Вроде би банально, така Богородиця. Ну, не... От та сама композиція, гонта та сама композиція. Знаєш? Але зібрали суму. Просто зібрали суму. І от зараз та акція, що буде, що я сказав, кажу, вже перевірений. Ви віддатних людей закликати, відомих, а ікону розіграти в лото. Все. І тут виходить так. Ті будуть малювати картини, а тепер кому в комусь, не сказав, може, якісь письменників там, чи ще якось таких ну, ну, знакових людей. А тоді буде розіграти, хтось буде мати якусь там людину знаної роботи. І розіграти лотерею кону. І в загальному вийде велика сума. Я от так раз до мене звернулися, каже, там є таке купи зустріч, така є забавка. І до мене звернулися, щоб зі мною зустріч. А каже, слухайте, я так порахував, що це мала сума буде. А, давай е, будемо продавати участь в майстер-класі. Я беру ті гонти і оголосили. Участь в майстер-класі, ну, куди там, то на медицину, на щось, якесь обладнання, вже так, навіть не вникаю. І е, е, участь в майстер-класі, вже 200 гривень, чи скільки там. Але ті гроші всі йдуть на ну, якийсь заклад медичний, не пам'ятаю. Прийшло повно народу, а хтось і більше давав. І вони всі на гонти. Ми пішли на високий замок, поставили столи, там ну, все було дуже круто. І всі намалювали, радість величезна була. І то відомі люди поприходили. Гонти вони собі лишили на пам'ятку, а сума вийшла в три рази більше. Ну, мається в думку, можна знаходити виходи такі. Я от кажу, як в Новій Каховці казав, як я робив, не в Новій Каховці. Так само дзвонять до денного Каховки, дзвонять, слухай, нам би, от, ми бачимо, ти майстер-класи робиш, нам та їм там треба було на армію гроші зібрати. Тож їздять волонтери, так все. Я кажу, добре, я приїжджаю в нову, нову Каховку, і вони зробили потрясаюче. Є, як то, міські, ну, міська влада, голова, заступники, ну, всі, які причетні до розвитку міста. Вони всі прийшли, взяли полотно, полотна, всі, всі фарби розставили і почали малювати. Всі страшно переживали. Все-таки тут було щось, чи перед виборами, всі були якісь дуже нервові. То дві години малювання величезне щастя, а потім подвійне щастя. Як почався той акціон, всі лягали зі сміху. І той, що веде, каже, заступника мера по такому, то продається робота. Скільки тут людей сидить, що можуть прийти завтра до нього? Такий прикол. Як почали тервуватися, дуже добре. Ну і всі роботи, він кожного лошого, там то, то, то. І повно заробили грошей. Всі там лягали зі сміху. Ну і потім, який там фуршетик був, там вже вино пили, щось вже не пам'ятаю, якесь було, ну, пригощення було. Але то, слухайте, стільки радості було в людей на пустому місті. Вони, той каже, майстер-клас згадувати будуть до смерті, а потім я ще пішов в школу, зробив майстер-клас, ну вже так, таке, щоб діти трошки помалювали. І вони питають, знову мені пишуть, ось знову Каховки, воїн такий воював, такий Анатолій. Цей кажу, слухай, Левку, так, вони знову хочуть той майстер-клас, так хочуть. Ми кажу, ну давай не планувати. Ну і так довго ну, їздив в Крематорг, так само дуже хотіло. Мається в виду, що от такі то, те, до чого, от і нюанси, от це культура, люди причетні до культури, і ще ми заробляємо гроші. Мені більше подобається оцей момент, коли я заробляю, оце дуже-дуже важливий момент. Ну, ми на армію зібрали дуже багато грошей. Ну і то, то, то колективна штука, тому що от, там, де Степак воював для того, Ну, батальйон, чи не треба було тепловізор. Тепловізор коштує 120 тисяч. Ітка Іра Цибух організувала майстер-клас в Києві. Ми привезли ще, ні, не майстер-клас, роботи, виставки. І я понавозив роботи, потім ще інтерв'ю записав на, ну, для реклами на їхньому якомусь телебаченні канал. І було так запрошено дуже багато людей, і ми за, буквально за день ми заробили на, цей, на тепловізор. Ну, ми це в душу, це можна реально все робити.